sermon this morning mga isa na akong gitaytulan og the divine discipline the divine discipline now ang suffering suffering or suffering marks the christian life nagyud ang suffering sa kinabuhiing kristohanon uh, mga isa na we see this uh, sa lives sa mga uh, diha sa biblia mga naguna sa toa as kaning gipakita sa writer sa hebreo sa ato sa chapter 11 we see this sa lives sa mga apostles, di ba? Sa lives sa mga church fathers. And sa lives sa mga early believers. If you try to uh, look at history and even today, ang mga Christians, uh, nag-suffer yun, part yun ang suffering sa lives sa Kristohanon. And even sa life ni Christ mismo, nag ang suffering, mga egson. In fact, si Paul sa Philippians chapter 1, verse 29 and 13, ay yun si Paul, for it has been granted to you that for the sake of Christ, you should not only be live in Him, but also to suffer for His sake, engaged in the same conflict that you saw I had, and now hear that I still have. You see, even sa life ni Paul, di ba, na ang grabe nga kalisdanan, ah, sa pagsulat niya ni mga egsoon, na siya sa prisuhan, pagsulat niya ni sa mga taga Philippians, inagingon siya nga nakita ninyo ang mga kalisdanan, nga kung yagyan, even until now, nga nag-suffer gihapon siya. Mga so the question is, why do we still suffer now that we are Christians? Uh, so, kuhay kayo sa mga kagadunggan na to, sa other nga mga churches, nga kung mga lagyan tas ginoo, di ba, ang kanunay na itong madunggan, nga i-blesta, di ba, panalanginan tas ginoo, at tinood mo na siya nga i-blesta. But sometimes, or rather, ang ilang understanding sa blessing sa ginoo, nahimo nga mga material, nahimo nga mga physical, nahimo nga na-address sa mga temporal lang nga mga butang, mga udini sa kalibutan, which is uh, dili mga ikson. And so, the question is, why do we still suffer now that we are in Christ? If suffering is due to sin, did not Christ suffer for our sins and was He not punished for our sins? Now, ang tubag sa uban ani, especially sa mga health and wealth prosperity gospel preachers, nga tungod ni sayawa, ang atong kalisdanan, tungod sa yawa, di ba? Uh, pasangin lang ang yawa. Uh, mga ikson, nga muna nga natay mga kalisdanan, doon natay mga balatian, ani nga kinabuhi, tungod na sa trabaho sa yawa, mga ikson, sa atong mga kinabuhi. Are we not under... Are we no longer under the dominion of Satan? Uh, mo ka na ang pangutana. Now, say, mo ingon sila nga ang atong kalisdanan, ang atong mga balatian, o say, di taga kaulian, kung ilihan sa ampuan ta, tungod ni sa gitawag nga ang atong pagtuo, gagmayra ang atong pagtuo. Muna, gapabilin ta sa kalisdanan o mga malisod na kinaboy. Ang pangutana, ang mga apostles ba, sila ba ni Pablo, nagkulang ba sa pagtuo? Nga nanong naman sila sa mga kalisdanan. O nga nung na may mga kauban ni Pablo, bisan pa silang Ephrapas, di ba? O ilang kauban ni Ipaproditus, baka to, nga nagbalatian, nga hapit na siya na matay, nga even si Paul, nga apostles, nga dunay mga cases or mga accounts sa uh, uh, Book of Acts, nga si Paul nag-ayo o mga nagbalatian, nagbuhi gani siya o patay. Nga man, nga bisan katong ang iyahang kauban mismo sa iyang ministry, nga hapit naman mamatay sa iyang balatian, nga wakang kay makita nga si Pablo iyang giayo. Diba? Tungkol kini mga ikson ba? Sa kulang silang pagtuo na ang tubag diya na dili mga ikson kay kaninga mga tao ligon ng ilang pagtuo diya sa Diyos. Na nga nung naaman ang balatian o anong naaman ang kalisdanan? Truth is, no one is immune sa suffering. Kitang tanan na agyo suffering. Believers and unbelievers alike suffer many things in this life. Dili na to na madinay. At even gani ang mga taong dunay kwarta. Diba? Kay ang suffering, ang kalisdanan, dili lang man siya tungod kay uh, wala tay kwarta. Even sa mga tao nga na kwarta, gasuffer gya po na sila. Nagya po yung suffering nga dili gakasulbad sa kwarta. Ah, di ba? Kaya kung ang kwarta pa'y sulbad sa suffering, wala on mga adunahan nga magantos mga eksonog mga balatian or magantos o uban pa nga mga kalisdanan ani nga kinabuhi. Now, unbelievers and believers suffer alike many things ani nga life. But what we must need to understand mga ikson is dunay dakong diferensya ang suffering sa mga unbelievers o suffering sa mga believers. Atong sabdon nga dunay dakong diferensya ang mga sufferings, ang affliction sa mga unbelievers o ang sufferings or afflictions sa mga Christians. Now, the Christian view of suffering is now presented here sa atong text. Mga uh, iksuon, karun na buntag. Why do we, uh, why are we still persecuted? Nga nung nai mga persecutions, testing, trials, sickness, pain, sorrow, and trouble that comes in or come into our life now that we are believers. Are they a sign of God's anger or displeasure sa tua? 
sa atong mga remaining sin and corruption, do they happen by chance? Kaning mga kalisdanan nga atong giyagian. How should we react sa kaning atong mga afflictions o atong kalisdanan? Even kaning mga inani nga kahimtang, alimuot kayo usay, ma-eritita, how are we to respond sa mga daghan nga mga butang nga pwedeng uh, maka, uh, maka, ma matest ang atong faith, mga ikson. Na si Leon Morris, na siya gisalat, matod pa niya, suffering comes to all. It is part of life. But it is not easy to bear. Yet it is not quite so bad when it can be seen as meaningful and sufferings. Christ endured his sufferings on the cross on account of the joy set before him. His suffering had meaning. So for Christians, all sufferings is transformed because of the cross. In other words, ang suffering sa Christians lahi because of Christ. Because of the cross of Christ, we serve a Savior who suffered and we know He will not lead us into meaningless sufferings. Ingan din siya din, Christian suffering is rightly understood only when seen as God's fatherly discipline. Ingan siya din, correcting and directing us. Suffering is evidence not that God does not love us, but that He does love us. Believers are sons and daughters of God and are therefore treated as sons and daughters of God. Many Christians do not understand this, mga isoan, that that is why even ang writer sa Hebrews wanted these readers to understand why they still suffer now that they are in Christ and that why they must persevere until the end suffering. Which is gameplay nga nga tong suffering will last even, di ba? Uh, sa tibok adlaw sa tong kinabuhi. Naagyod ang kalisdanan mga iso. Now, here in our text, the writer assured his readers and us today that God uses our sufferings and our afflictions to discipline us as His children. So what is our response, mga iso? Knowing the difference between the sufferings of the unbelievers and the sufferings of God's children as discipline. Our response should be, Mahimutang dili madiscourage. Let us not murmur. Let us not complain. But let us rejoice sa tanang panahon as Paul, uh, di ba, gitawag, exhorted us to rejoice in the Lord always. And I say again, rejoice. Let us not complain. Let us not murmur. Let us not kanabitang uh, mahimung muriklamo sa gino, madiscourage sa tong kahintang. When we suffer many things sa tong pagkinabuhi as faithful Christians, why? Because God as our Father just uses kaning atong mga kalisdanan to discipline us for our own good, mga ikson. So now, ang, ang, ang importante is ang atong paglantaw sa kalisdanan ng atong gagian. Now, mind you that if you're a believer, you're a child of God. O ang imong suffering is different na sa suffering sa mga itawag ang believers. Bisan pag suffer mong parihas, Bisan pag parihas ang inyong suffering. Bisan pag naibalatian ng parihas, dili parihas ang reason o ang purpose sa gino nga nung gaagi ka na nga balatian. Now, to understand the importance of divine discipline and so be thankful to the Lord when we suffer, mga ikson, is that let us consider four things din sa atong text concerning aning divine discipline. Aroon ato ni nga masabtan, nadilita mo reklamo, instead mo rejoice ta, as Paul again exhorts us to rejoice always in the Lord. Four things. First is the point of divine discipline. Second, nga makita sa tong text, the place of divine discipline. Third is the purpose of divine discipline. And then the product of divine discipline. So first is the point, the place, the purpose, and the product of divine discipline. So atong ning sabton that we may not be discouraged, dili ta mo murmur, mo complain, but instead we rejoice even sa mga kalisdanan. First is the point of divine discipline. That's so a verse 4 na yung dinhi. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And then, and you have, and have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? 
Yun siya. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be wary when reproved by Him. Now, what is the target? What is the aim? What is the point here? Makita nato din that the point, the target of divine discipline is correction. It is correction, mga egson. Why we need correction? The answer is because of sin's corruption. We are not punished or we are not disciplined. Ang, although ang discipline ay punishment kaya po na lang, ay chastisement kaya po niya lang, mga ison, but we are not punished because of our sin. Diba? But we are disciplined because of the remaining corruption sa sin. Na tungod kay nataong tang ang makasasala o nagkinabuita sa taas ka yung panahon diya sa sala, mga egson. That even sa itong pagkatao, that our whole nature, our whole being, our body, our soul, our emotion, our minds, mga egson, is corrupted by sin na naanda na na nato ang klase nga, nga, nga gitawag ng life, mga egson. Ang atong thought nga inani siya, nga inani ang dagan sa itong huna-huna, uh, because of sin, ang nagdakota, anak, klase nga dagan sa huna-huna, we need to be corrected. Bisan sa atong pagkakisuhanon o pagkatao, pag-usab diya sa ginoo, though we are uh, uh, declared righteous at ubangan sa ginoo, and that's the reason why, uh, uh, rather makita nato nga ang, ang reason why nga ginasanctify ta sa ginoo, that is the point na makita nato sa unahan. It is because though we are declared righteous, but diya sa sanctification, ginabagkutas ginoo. Gina-renew niya ang atong mind, ang atong mga batasan, ginausab sa ginoo ang atong mga gawi, ang atong mga actions. Ang atong mga motives, mga ison, because of the remaining corruption sa sin. So the point of divine discipline is to address sin's corruption and not to punish sin in us because Christ was already punished for our sins on the cross. Si Don Anderson naging mo siya distinction aning punishment o uh, gitawag o discipline. Dahil nga siya, it is necessary for us to recognize the fact that there is a difference between discipline and punishment. Punishment is, matod pa niya, by the judge upon enemies out of anger and out of wrath. Whereas discipline is parental from a father upon a children and an act of love. That's the difference between discipline and punishment, mga eksonensya. A father's hand will never cause his child a needless state tear. God cannot punish you for your sins that has already been placed on Jesus Christ. Chastisement and correction are evidences of sonship. We need to look beyond the rod to the old wise hand that wields it. He is our father and our teacher. Ingon din niya atong text, mga ison, in your struggle against sin, that is, in your fight against sin, in your fight against sin, you suffer. We suffer when we fight against sin. When we say no to sin, we suffer persecutions, we suffer rejections, we suffer hatred sa mga tao. Nga ikuyog-kuyog na to, mga ison, kung magbago na ganita, mubiya na to sa mga sala, we suffer. We suffer in our struggle with sin, especially when we commit with sin, especially when we are overcome by sin. Nagyo struggle, nagyo sufferings, mga egson. But even then, gagamiton sa ginokana ng mga butang to correct us. That's why ang, ang correction, or rather ang, ang discipline sa ginokana, dili lang siya corrective. Na po yung itawag na preventive na correction sa ginokana. Now, when we are corrected sa sin, mga egson, nga itong ginakumit, ma-prevent ang atong pag-commit sa the same sin again because disiplinahon man tas gino. Especially ang discipline na makita sa ubos nga ang discipline nagi pain. That's why gagamiton sa gino ang sufferings and afflictions mga egsoon para gyud nga matul-id ta kay kung walay pain ang gagamiton sa gino nga pagdisiplina sa to adi kita matul-id. Di ba? Una nga ingon if kung wala ko noy pain, dili na siya discipline. That's why when we discipline our children, we will never spare the rod sa ila. Bunalan gin nato na sila. Because kung wala pain, it's not discipline. May mayan na na ni siya, wala di siya sakitan. Bunali siya para makakatun siya. You see? And so in our struggle with sin, mga egsoon, mo nagyutay mga gitawag nga, i-correct kita sa ginoo. O gamiton sa ginoo ang consequences sa atong sin. Ya say mo kintang ano na inani man ko tanawagan ni nganong na inana katungod na sa imong sin. 
And God is disciplining you. God is correcting you para and preventing you to commit the same sin again. And so, maliksyon ta, maprevent ta, uh, makakat ta sa mga pagdisiplina sa ginoo sa ato nga mga sala, mga igsoon. So, dinihining siya in your struggle against sin, that is in your fight against sin, and whatever you suffer and you, uh, uh, in your struggle against sin, mga igsoon, the writer is saying, continue to persevere. It is nothing, in fact, compared to the sufferings of Christ that He shed His blood nga ni sa toa. And your part, dinihin siya, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And besides, he is saying, God is using your sufferings na bunga ra sa inyong sala to train you or to correct you and to prevent you from doing the same sin again, mga ikson. That is why in verse 5, ningon din siya, the writer reminds them of the word of God in the book of Proverbs na pamilya kayo sila tanan ni ini, mga ikson. Ningon siya, have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be wary when reproved by Him. The word exhortation, dia, mga ikson, is kanang uh, paraklesis. The Greek word paraklesis from parakaleo. Di ba? Uh, Kanta sa spirit, that is, uh, gitawag siya nga comforter, gitawag siya paraklit. The para means alongside, and then kaleo means call. So, meaning, exhortation, ang exhortation nga word dia, means the giving of solace, the giving of comfort, the giving of consolation, the giving of exhortation. The root idea of calling to one side is to give comfort, is to give aid, is to give assistance, and thus represents as an act of encouragement and comfort. In other words, in a sense, that all the scriptures na gitudlo sa Ginoo sa ato act like a paraklesis act like an exhortation an admonition an encouragement sa ato for the purpose of strengthening and establishing every believer in other words ang word sa Ginoo God has called his word alongside us to comfort us to aid us sa itong Christian life. Even to remind us sa mga promises sa Gino. Nakalimot ba mo ang kaning uh, mga kalisdanan nga inyong giagian or giregard mo sa Gino nga iyahang ang mga anak and therefore kaning kalisdanan ninyo as children of God dili ni siya punishment sa Gino sa inyo but a form of discipline because ang exhortation Ang word sa ginoo nag-ingon nga gitrita sa Gino as iyang ang mga anak. Dali na takalimot sa pulong sa Diyos. Dali na ta, kalimot sa pulong sa Diyos wherein God sent His Word to assist us. God sent His Word to direct us, to comfort us, to encourage us, mga ison, sa time sa ito nga mga kalisdanan. But when we forget the Word of God, the promises of God, munang madiscourage ta. Munang itaganan mga lagad sa gino. Munang mureklamo na ta. Munang mumormor na ta. Kadi na ta kasabot mga ison sa atong kaimtang. Ug makalimot ta ng exhortation sa Bible, ang words sa ginoo ngayang ipadala sa toa, that He will never leave us nor forsake us. But as if when we suffer many things sa itong Christian life, mga ison, maka yung taasan ng ginoo. Ayaw, in fact, the more you suffer, mga ison, the more you suffer terribly, the more you must be assured and the more you must be exhorted sa words sa ginoo that He is with you. In fact, diha sa mga kalisdanan, diha na ito makita ang faithfulness sa Diyos. That's why, dapat magpasalamat sa panahon sa mga kalisdanan because diha sa mga kalisdanan, diha na ito gani, gakakita ang kaayos sa Diyos, ang faithfulness, ang grace sa Diyos, ang presence sa Diyos sa ito. Diha ta ma-remind mga ikson that God indeed is a faithful God that He never leave us nor forsake us. Makalimot ta nga mga kalisdanan, gagamito na si Ginoo to discipline us. To correct us, to prevent us from sinning again and to teach us righteousness. Mga si Richard D. Phillips, matod pa niyanin siya, how easy it is for us to think we are out of God's favor when circumstances turn against us. Ngayon din siya, indeed, there is nothing more perilous in trials than to conclude that God has forgotten us and that God has betrayed us. There is, tinamatod pa niya, nothing more perilous diha sa mga kalisdanan nga muingong ka, gibiaan ka sa gino. Kuyaw na. You are accusing God of being unfaithful. That's why when we murmur, 
when we lose faith sa Ginoo sa panahon sa kalisdanan, ang imong statement ana sa Ginoo is very offensive sa Dios. Very offensive to the faithful God, to a faithful father. Kang atong pagreklamo, ang atong pagmurmur, ang atong pagdiskurahi sa panahon sa kalisdanan is a statement sa Ginoo nga moing God, God wa kay klaro. Wa kay klaro imo kung gipasagdan. Which is dili na siya may tabo. Dapat dili ta maginana sa panahon sa atong kalisdanan. In fact, the more sa atong kalisdanan, the more we cling to God and the more we rely on Him. Because anak ng panahon, yan ang ginaalaw that we may learn to trust in Him alone. Especially sa mga difficult situation sa atong life. Now here, mga egsoon, we see two perils and danger in divine discipline. Ngayon sa din sa verse 5, Have you not or have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be wary when he reprove or when he reprove by him. That is the first peril, mga isun, sa divine discipline is the peril of taking or regarding lightly the discipline of the Lord. Regarding lightly means to regard something or someone of little value. That is to look down on to be or to have contempt for or to make light of, to despise, to make little of, to have little regard of, to disesteem or to care little of and for and to consider small worth or worth nothing. So yung pasabot na ni, ayaw giyod huna-huna ah, or rather i-consider nga why hinungdan ang imong kalisdanan kay discipline na sa Ginoo sa imo or ayaw gyud himo ang maguna-huna ka ngang disiplina sa Dios sa imo why hinungdan imo rang i take lightly and you will not respond mga igsoon nga nga makorek ka sa panahon nga ikorek ka sa Ginoo nga ma-rebuke ka nga ma-change ka sa panahon nga i-change ka ikorek ka sa Ginoo para ma-change ka mga igsoon ningon dinay do not regard lightly that is present imperative that is a command in the present tense which coupled with the negative participle that is means that a change that that is a change nga gikinahanglan nimo karon which is ang imo ni siyang i-paraphrase the writer is saying stop regarding God's discipline as of little value stop now regarding God's discipline as of little value. See? And so, muna yung danger, mga egson, atong gabasta-bastahon, ang discipline sa Diyos. You see? Ano? Saan sa nga pamagi? Uh, dili ta magpakorek. Dili ta mo change. Dili ta mo repent. Mumurmur ta. Madiskurahi ta. Mubiya ta sa pagpangalagad sa Diyos. O sana, kapamagi, nga atong itake lightly ang discipline sa Ginoo. Because ang point sa divine discipline is correction. And we need to be corrected because napatani nga fallen flesh. Duhara may reason nga dili ka i-correct sa gino. Duhara. Duhara may reason nga di na kanya i-discipline. Duha. Una, perfect na ka, which is, of course, I believe dili. Second, you're not a child of God. Duhara. So if you're not corrected by God, if God does not discipline you, duara, you're perfect, which is I don't believe you are. Second, you're not a child of God, which I believe you may be. So sa itong button, stand corrected. Stand corrected. Tungod kay para na sa itong kayuhan. So ayaw itake lightly ang discipline sa ginoo. Pagbadlungon ka niya, pabadlong. Kung baguon ka niya, baguha. Kung i-correct ka sa ginoo, sa imong silutian, sa imong pagtatar sa uban nga mga tao, change it. Ask God that He will help you na mausab ang imong maybe imong words, imong approach, ang imong gawi, ang imong batasan, ang imong unang-una, ang imong motive, everything na ma-change mga ikson. Second peril is becoming wary when God reproves us. So, kanang i-correct ka sa ginoo, uh, kanang wary diya, that is faint sa line of version mga ikson, that means that uh, literally to lose out of yung dini. And uh, so that, and so to set free, lose out and set free, murag, murag wala na, murag maset free na ka, murag wala na kay gana. That is the idea, then becomes to mean, to become so tired, weary as to give up. Madiskuray ka, murag ka o ganabitaong 
makuyapan or may sauce nga di nakaganahan mo pa dayon sa unahan. That is the word eklo there can also convey the sense of losing one's motivation or motivation to accomplish a valid goal that is to live in accordance to the will of God, to please God, so that mahimo kang discourage, mo give up ka dayon. Yan na may mga tao nga, imong badlungon. Ay, tay, 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 badlungon tao nga, murag masubo na nun ta. Ay, correct ganito, murag maulaw ta, madiskuray ta. Hindi na nandaganahan mga lagas gino. Gibadlong na ta sa pastor. Di ba, kung badlungon ta, natin tendency nga mahimutang mugahi hinoon. Kung badlungon. So, di na maginana. That is the danger, peril sa discipline sa gino. So, do not be discouraged. Do not lose heart. Do not faint when the Lord rebukes you. Kay lagi, Dili man tabadlungon sa ginoo kung sakto ang atong kabuhaton. Sukad so, baka gibadlong sa ginoo nga ayaw sigig simba kay nasubraan kag simba mula pasong ya ka sa langit ana nakasukad sukad baka gibadlong sa ginoo nga nagbasa kag Bible ay sigig basag Bible. Or gakabadlungan ka nga sigig kag Facebook. Or diha ka gakabadlungan sa mga butang nga walay pleasure ang ginoo. Asa man ka gibadlong sa Ginoo sa panahon nga gampo kang ayaw kay taas ay mo pagampo kay daghan na kay kagampo sige kag ampo pud ayaw kayo Asa man ka nakahigayon sa imong kinabuhi nga nakasinati ka nga gibadlong ka sa Ginoo anang mga butanga wala Kay nganu man sakto mana So kung badlungon ka sa Ginoo sa mga dili maayo atong buhaton magpakorekta sa Ginoo The point of divine discipline is correction because we are so corrupted by sin we need to be corrected that we may do what is right at ubangan sa Ginoo and that we may stop doing what is wrong at ubangan sa Dios. That's why na ay discipline. Dili lang ang ang discipline correction but in uh, na, ang ang gamiton sa Ginoo ang kalisdanan man. So na ay pain, na ay affliction, na ay dili mayo nga may tabo yalaw sa Ginoo para lang makorekta. That we may do what is right and that we may do not do what is wrong at ubangan sa Ginoo. So divine discipline is not only corrective, preventive para ma-preventa paghimo sa mga sala mga ison and so we learn from our past mistakes dili na nato buhaton it is because God is so good nga gina-correct ta niya so do not regard lightly and do not be discouraged when the Lord rebukes you because buhaton ra ni sa gino sa iyang mga anak someone writes matud pa niya we are to respond to our corrective discipline with faith that our loving father is doing what is best for us Ingundensya, our tendency is to escape. But when we realize discipline is from the hand of a loving father, we are able to accept and learn from them. Di ba nindot kayo? Ina-discipline natin sa itong amahan. So that's the point of divine discipline, correction, prevention, because napatay sin and napatay tendency to commit sin. Ang makadaot sa tua. The second is the place of divine discipline. Yung din ay 4, verse 6. For the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives. Verse 7, it is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. So dia ang sons dia is mentioned six times plus kanang word the children. Uh, Dini sa tong text is six times and then one children. Sons that is literally uh, sorry kayo ah, mga babay. Kami ra ang ginadisiplina sa Dios. Di ba? Ang sons dia is literally male son. But sige lang. But it is used figuratively dia as genuine believers who are saved by grace through faith in the Messiah. They are Parts sa family sa Gino, all believers are parts sa household sa Dios, And all are called sons of God, figuratively. But, dili na siya sons literal ha? sons and daughters of God. If you are a believer, if you are in Christ, you are a child of God. That's why din yung makita po nato din yung word nga children, nga children and not sons. And so, makita nato diya nga, um, ginadisiplina sa Gino, those whom we love. We receive God received us as His children. 
Si John, naging siya sa 1 John or sa John chapter 1 verse 12 to 13, but as many as received Him, that is, to them that He gave the right, receive Him as believe in Him na siya. Uh, receive and believe. That's why again, I believe, receive and believe. To them, He gave the right to become children of God. To those who believe in His name, that is, receive and believe in His name. Ingon na din eh, who were born not of blood, not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. In other words, we receive and we believe the Lord Jesus Christ because God received us as His sons. That's why katudlo ta of regeneration precedes faith. Wala ta na born again because we believe. We believe because na born again ta. Wala ta na to gidawat ang gino. Wala ta gidawat sa gino because gidawat na to siya. Dili, dili klaro kayo. Gidawat ta sa gino because or rather gidawat na to ang gino because gidawat ta niya as His but children, mga isan. So, dini, divine discipline then, makita na to dini, has its place only in the lives of those whom God considers or receives as sons and daughters in Christ. In other words, the place, divine discipline, finds its place or has its place only in the lives of those whom God has considered or received as His children. Kasi makita ni mo ang place sa discipline, in other words, ang disiplina na sa luna sa kinabuhi ira sa mga anak sa Dios. God will never discipline unbelievers. God will never discipline sa mga tao nga wala niya gi-consider nga iya nga mga anak. Muna na ko kaganiya kung disiplinahon ka sa Dios, og dili kaniya disiplinahon, brother, duha na siya, perfect ka or dili kaniya anak. Because God will only discipline those whom he loves and receives as sons. Yung dini, for the Lord disciplines one He loves, the one He loves, and chastises every son whom He receives. That is, God's, rather the object of divine discipline are God's children alone. God's children alone are the object of God's discipline. God loves them, and therefore, God disciplines them. In other words, the motive sa discipline sa ginoo sa toys is because He loves us. He loves us. Pariyo na sa ito ang mga ginikanan. The reason nga nung gapambunalan na ito atong mga anak. The reason nga atong gadisiplinahon na itong mga anak because we love them. In fact, kung dilit na ito sila disiplinahon, that is a sign that we don't care. We don't love sa itong mga anak. We don't love our children. Magdula na sila, magkutsilyo diya, magdula na sila diya, maglukso-lukso sila diya, bintana, din mo badlungon, din mo sila pangbunalan para muundang sila buhat anak ng mga butang na makadaot sa ilaha o sana kapamaagi o sana kapadayag. You don't care, you don't love your children. Kaimo man siyang pasagdan na mahimong, mahiagom sila sa butang na masakit sila or perhaps mabut sila or mga matay sila sa iyo. Inanagyapon ang ginoo sa itong kinabuhi, mga ikson. Because he consider ta niya as iya nga mga anak, ginadisiplina ta sa Dios. Simon Kissmaker, ngayon siya, discipline is a privilege that God extends to those He loves. Discipline is a sign that God accepts us as His children, beloved children. Alistair Beck, ngayon siya, discipline is a privilege because it is an evidence of our sonship. God does not discipline unbelievers. He punishes them for their sins. God only disciplines those whom He receives as sons. When unbelievers are punished, it is a reflection of God's wrath to them. But when believers are disciplined, it is a reflection of God's love for them. So, dito mo discourage. Dito mo suko sa gino kung iyatang discipline naon. Dapat ikalipay nato kung iyatang badlungon. But again, gamiton sa gino mga kalisdanan. Kasi kung sa man ang kalisdanan, ngayon mong giyatubang ka ron, salamati ang gino, kaya kang gina-disiplina. Job 5, uh, verse 17 to 18, ngayon si Job, Behold, how happy is the man whom God reproves. So do not despise the discipline, listen, of the Almighty. For He inflicts pain and gives relief. He wounds and He hands also heal. And His hands also heal. Psalm 94 verse 12, Blessed is the man whom you chastise, O Lord, and whom you teach out of your law. You see, bulahan tang agabadlungon sa gino. Bulahan tang agadisiplinahon sa gino. Tungod kay ihatang hinigugma, ihatang gikonsider nga iya nga mga anak diya kang Christ. Now the word discipline, and ang word niya, discipline niya, comes from the Greek word, paideya. That is from word, pa is child. 
Kasi ka ng word nga discipline, gikan sa word nga paidea, that is the word pais, child means, um, discipline means to provide instruction with the intent of forming proper habits or behavior, of providing guidance for responsible living, of rearing and guiding a child toward maturity. That's why ginatreat ta sa ginawa sons as children. That's why rather ginadiscipline ta niya because ginatreat ta niya as children. Because ang word ka discipline is to train, to teach, and di ba, to guide their children unto maturity. So tanaw ang gabuaton sa ginawa sa imo. But gamit niya ang kalisdanan, mga ikson. Gamit niya ang latos sa mga kalisdanan, aruntang ang makorek. My idea is a broad term, signifying whatever parents and teachers do to train, correct, cultivate, and educate children in order to help them develop and mature as they ought. So makita niyo ang disiplina sa Diyos. Ang word na discipline is mauni siya ang gitawag nga whatever gabuhaton sa ginikanan sa iyang anak na matudluan siya, makorek siya, na mahimo siyang buutan o mahimo siyang mayong bata, na mayong batasan tungod kay walay gakalipay, walay pleasure ang tao sa taong ang discipline. Ano yung sayra ba ka ng atong mga anak, ilang mga batasan, ga-reflect rin na sa ito ng mga ginikanan. Ngunit sila, anak mo ka kanipulano, kung kay disiplina, bata ka. Kung may gakalipay ang mga bata na may disiplina. Unya, usahay raba, marara ba na ilang isulti da yun kung magpabadlong ganita, huwag kinabuhi ta sa sala, kung dilita mo behave properly as Christians sa atong palibot, ingnon din ta niya, balo-balo, kristohanon. Mayo kong tawag, ingnon ka niya, balo-balo, patsiko ka, di ba ta ingnon inana? Ingnon raba ta, balo-balo, kristohanon, na kinsay na ngalan ka ron nga napasipadaan. Ngalan sa Diyos. You see, that's why, gadisiplinahon ta sa Diyos, aron ang ngalan, dili, napasipadaan, di ba? Si David, di kasabahan siya sa ginoon, naulawan ko tungod ni mo. Ako say, maulawan ang ginoon tungod sa tuwa. Tungod sa itong batasan, tungod sa itong gawi, mga ikson. That's why ang ginoon, ginadisiplina, gita niya. Para nga maghatag ka, gimaya sa Diyos, the way, even the way we live as His people and as His children. Diha sa mga tao nga nagpalibot sa ito, nga mga unbelievers, mga ikson, that, hatod pa ni Jesus, at least makaingon sila, makadayik sila sa Diyos, mga ikson, sa mga maing buhat nga itong ipakita sa ila. Kaya nga naman, mga disiplinado ta nga mga tao. Mga tao ta, mga ikson, nga mga anak sa Diyos. Si Worsby, matod pa niya, Ch chastening refers to child training. Helping the child prepare for adulthood. It does not necessarily mean punishment for disobedience. Although, that sometimes might be included na yung punishment niya sa discipline. Ingon siya, the successful runner must exercise discipline and submit to training. Never fear the chastening hand of the Lord. It is controlled by loving heart. Insya, never fear the chastening hand of the Lord. Kung disiplinahan ka sa Diyos sa mga kalistanan, ayaw ka hadlok because it is controlled by a loving heart. God's goal is your maturity. That is why, ningun sa dinis atong text, God is treating you as sons, what son is there whom the father does not discipline. Kita o sahay, ang disiplina ta sa itong anak, o do love na ito itong mga anak, but sa panahon nga disiplina ta sa itong mga anak, ang atong kasuko may gatigbabaw. But ang Diyos, when He disciplines us, ay ang love may gatigbabaw, dili iyang wrath. Because He never disciplines us with His wrath. O do na siya displeasure sa itong sin, but when He disciplines us sa itong mga kalisdanan, ang gagamiton sa ginawa na ginakontrol niya ang tanan gagaytabo because He loves us. Discipline is for correction. Dili ta ginadestroy sa Diyos. Ginakorek lang ta sa Diyos para mo behave ta properly as His children, mga ikson. It is for discipline that you have to endure. Nabaluman taan ang word niya, endure. That is, meaning, it is for your own good, ang discipline for your own good mana. Mauna imong lahotayon. Lahotay kay para na sa imong kayuhan. Si Jesus naging on siya, those whom I love, I rebuke and discipline. Only those whom the Lord loves and receives as His children, more ay kabadlungon sa Diyos. Naging on si Job, happy is a man kung badlungon siya sa Diyos. Kaya kabalo ang ginoo, 
na kung magpadayon ta sa ato mga sala bisan pag naluwas na ta sa ato mga sala mga ison eternal sub eternal punishment we will suffer the consequences of our sin din is kalibutan that's why ginabadlong tas gino gina discipline ta niya even until today if you are left without discipline in which all have participated then you are illegitimate children and not sons see don anderson matupania to fail to discipline would be to show a lack of love responsive and responsibility and a very important part of the christian life is to recognize that the lord is dealing with us as sons and daughters and that he is teaching and training us to the various experiences and stresses he allows to come into our lives so usa ka butang importante kayo nga atong timanan sa part sa atong life na kung wagi ta ani nga makalisdanan mga ison ginadisiplina lang ta sa dios because god is a responsible father and he cares for us that's why iya tang ginabadlo dili niya ginabadlo ang uban because ang iyang care nara sa to iyang mga anak Richard de Phillips again ingon siya it was not a sign of favor in siya it was not a sign of favor when a child was not disciplined by his father but a neglect and a sign of rejection fatherly love and discipline go together and this awareness matud pa niya ought to transform the way christian thinks about their trials and suffering sa ilang life So karon gusto sa Dios nga mausab ang atong pagtan-aw sa atong kalisdanan. Walay gakaytabo sa atong kinabuhi nga dili labot ang Ginoo bisan sa life ni Job makita nato nga bisan ang yawa gigamit God is still sovereignly behind sa tanan pangitabo sa life ni Job mga ison. Andrew Murray puts it this way matud pa niya in every trial small and great matud ba so first of all matud pa niya at once ningon siya recognize God's hands in it. Wagi gunot ang kalisdanan, trials, small man, great man, first of all, and at once, muna yung buwaton, recognize God's hand behind it. Say at once, matod pa niya, my father has allowed this to come. I welcome it for him, and from him. Ingon din siya, my first care is to glorify him in it. Say mong kahimtang, unsa nang gihatag sa ginoon, say mo inin siya, he will, or this will be a blessing to me. So muna imong isulti sa imong kaugalingon. Gikan ni sa akong amahan, ako ning i-welcome para ni sa akong kayuhan. And God will turn it a blessing sa ako. A blessing means makorek ko ani. God is accomplishing something ani para sa akong kayuhan. Let us, ingon din siya, by faith rejoice in every trials and sufferings that God allows sa atong kinabuhi. Kaya lagi, divine discipline has its place only in the lives of God's children. Third is the purpose of divine discipline. Verse 9. Kung may kabuhaton ng ginoo, mga ikson, wala'y purpose. Ngayon sa dini, besides this, we have the earthly fathers who discipline us and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of Spirits and live? Ngayon din sa verse 10, for they discipline us for a short time as it seems best to them, but He, that is God, disciplines us for our good. What's the purpose? That we may share His holiness. You see, that's why naay correction. Naay correction because gusto sa ginoo nga mahimutang magkinabuhi diyas pagkabalaan. That we may share His holiness. So that the purpose of divine discipline is holiness. Second Peter chapter one verse three and four. Nung si Peter, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Verse four, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world because of the sinful desires. The only way we can escape the corruptions of world. And our sinful desires is through God's divine discipline, correcting us that we may become holy as He is. You see, mo na purpose sa ginoo ng ano gina correct tanya that we may live holy lives, because God who calls us is a holy God. Therefore, we must be holy as God's people. 
Peter O'Brien, Matupanaya, the rare term holiness used here points to God's holy character. That holiness which is an essential attribute of God Himself. Since it is His intention that believers participate in His holiness through His loving correction, the clear implication is that apart from His disciplinary sufferings, again, allow sa ginoo sa ito, it is not possible for us to share kani iyang holiness, mga isa. It is impossible for us, mga isa, kung walay sanctification, which is the point of, rather, ang holiness, the point of, uh, uh, rather, the ang sanctification is muna gamitin sa ginoo para magkinabuhit ang balaan. Kung walay sanctification, walay correction ang ginoo diya sa sanctification sa atong sin. I-discipline ta niya that we may forsake sin and live in holiness and righteousness. Walay mahimong balaan sa toa. We will never be able to live a life that is in a manner worthy before God. First Thessalonians chapter 4, verse 3 and 5, ningon si Paul, for this is the will of God sa inyo ha, your sanctification. That you abstain from sexual immorality and that each one of you know how to control his own body. Ingon siya, in holiness and honor, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God. God's will for us is our sanctification. In fact, naging unta din eh, ang atong daily life is about sanctification. And sanctification is forsaking sin, living in holiness and righteousness. Si J.I. Packer sa iyang book nga in, the, in Knowing God, matod pa niya din eh, yun siya, in this world, royal children have to undergo extra training and discipline. Yun siya, which other children escape in order to fit them to their highly or high destiny. It is the same with the children of the King of Kings. The clue to understanding all his dealings with, him, with them is to remember that throughout their lives, he is training them for what awaits them. Ingon siya. And sealing them into the image of Christ. Sometimes the chiseling process is painful and the discipline irksome. But then the scripture reminds us, whom, yaring kikot ang kaniatong text, whom the Lord loveth, he chastises, is cordial every son whom he receives. If ye endure chastening, matud pa niya, God deal it with you as with sons. In siya, now, no chastening for the present time seemeth to be joyful and joyous, but grievous. Nevertheless, afterward, it yields the peaceful fruit of righteousness, that is, holiness. The goal and the purpose of God, nga ginadisiplin na ta sa ginagina korekta niya, is that we may live holy lives. The goal of sanctification is to be conformed to the image and likeness of Christ. That is the goal sa Christian life. To become like Christ. Romans 8.29 For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Ephesians chapter 4, verse 24 Ang atong gitawag nga mag-conform kang Christ, ang sanctification nga process nato daily is to put off the old self and then to put on the new self. You see? That is to put off the old self and to put on the new self created after the likeness of God in true holiness and righteousness. Colossians chapter 3, verse 10, having put off the old self, put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Sanctification is putting off the old self and putting on the new self. That is forsaking evil desires and sinful things. Atong biyan ang atong mga we hate sin and we desire and be joyful in living holy and righteous lives. Mauna ang kinabuhi sa Kristohanon, mga Ikson. Romans 13, 14, yung si Paul, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Because the will of God for us is to be like Christ, mga Ikson. Si Raymond Brown, sa iyang libro, the, the, the Bible speaks today, the message of Hebrews, Christ above all, ni comment siya ning share his holiness. Matod pa niya, our closeness to God in sanctification often becomes far more real to us in the grim and difficult episodes of our lives. Ang atong closeness sa ginoo ko no diya sa sanctification, mahimulang real, kaka-experience na to ang ginoo nga close case niya sa toa diha sa mga malisod nga kahimtang sa atong kinabuhi. Ngayon din siya, adversity sometimes helps us to enter more fully into our indebtedness to God. Our partnership with Christ and our reliance on the Holy Spirit, in this way, we can the more fully share His holiness. Sa panahon sa kalisdanan, muna'y gamiton sa ginoo na iyahatang gina-train, gina-correct 
so that we may be able to live holy lives. The purpose of all the sufferings and hardships, pains, and so on nga atong gagian sa atong kinabuhing Kristohanon labi na sa atong pagmatinod anong diya sa Dios ginaalaw na sa Ginoo sa atong kinabuhi para matrain ta diyas pagkabalaan mga igsoon kay sa panahon ra ba sa kalisdanan diha ta murabi ta og mamahala nga maghimog sala kay para lang mahimong matagag alibyo ang atong kalisdanan mga igsoon isi the purpose of all these corrections and preventions of sin in discipline is that we may share in the holiness of God that as His people called by His name, being holy, is magkinabuhi as holy people. That is, that we must be distinct from the people sa kalibutan. That we may be distinct and that we may be identified as God's children. Di yeah. Mas naman ta, di ba sa itong palibot, sa opisina, sa itong gitrabahoan, na ilan ba kang kristohanon? Na ilan ba kang kristohanon sa imong actions, sa imong words, or na ilan lang kang kristohanon sa imong profession? Ay, mag-Christian. Nalingon si Pastor King, ma... Uh, siya nga. Sila mang... Na, 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 may istoryahan ba ninyo siya nga? Sila mang God, na sila gina istorya nga maayo o dili na to makita sa ilang binuatan. Munang maglisod tagsunod sa ila. Kay okay man sila ani, okay sila ani atong gusto, pero dili nila gabuhaton. Say so, okay kita mga Christian ta by profession. But ang question ang ato bang batasan, ang ato bang mga actuations, ang ato bang mga gawi, ang atong temper. Makita ba si Christ sa tuwa? Huwag dili, that is why ka-discipline naon ka sa Diyos. That you may become like Christ. Lastly, the product of discipline, mga Yuson. Pareho rin siya. Ako lang nangita kaagpagtagad because of kaning itawag nga word nga train. The product of discipline is, nasa verse 11, For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. But later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it, mga Yuson. That is, ang product is peaceful fruit of righteousness. That is, sinunimus na sa holiness. Di ba? But I have peaceful fruits of righteousness. Si Barnes nagsulat siya, matod pa niya. That discipline is a tree that bears good fruit. And we do not expect the fruit to form and ripen at once. Manang taas-taas ang panahon, nagkadisiplina sa Diyos. Hangtun mo bunga yun. Tingnan siya. It may be long maturing, but it will be rich and mellow when it is ripe. It frequently requires a long time before all the results of affliction appear as it requires months to form and ripen fruit. Like fruit, it may appear at first sour, uh, crabbed, and, and palatable. Di makaon, aslum, di ba? But it will be at last like the ruddy peach or the golden orange. When those fruits are ripened, they are, first thing siya, fruits of righteousness. They make us more holy, more dead to sin and more dead to the things and the desires of the things of the world and more alive to God. By and by, pag disiplina sa gino, mo resulta ginag bunga, ang produkto ani, peaceful fruits of righteousness na mahimutang more holy and more like God. Dead sa sin, dead sa mga desires sa things of the world, the lust of the things, the, 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 the lust of uh, the eyes, the lust of the flesh, diba? the desires of the, the flesh, and mamorta alive in God. Ingon din siya, second, ingon din siya, peaceable. Ang fruit is righteousness, peaceable, ingon siya, they produce peace, calmness, submission sa soul, ngad to sa Diyos. Sa una, pag disiplina, gahit pa kita, but later on, sa sigita, disiplinahon sa Diyos. Ang produkto, ana, magkinabuhi, tas pagkamatarong, Kung mahimot ang peaceable ang atong soul that we submit willfully, lovingly to our Heavenly Father. Yun siya, they make the heart more peaceful in its confidence in God, bisan mo agi siya o kalisdanan, and more disposed to promote the religion of peace, which is the religion of Christianity. Mahimo kang, ang imong life, samarang nga nag-promote ka sa Christian life. Mabitan nang mayingan sila nga, ang Muslim ko no is, ang sana, Jacob, uh, peace. 
peace man daw na siya, di ba? Islam is about peace. May na na peace. Ayun yung makita ang peace sa ila. In fact, sila mo yung pinakagrabe ng mga kung na sila, puro na dapat nga dili peaceful. Dapat dili tayo nana. Dapat dili tayo nana. Wherever we are, gagibutang ta sa ginoo daily mga isun, kita mga taong disiplinado at giving glory to God na fruits of righteousness ang atong mga kinaboy. We do things that pleases the Father. Peaceful fruits of righteousness is synonymous to holiness, which is the purpose of divine discipline. Thus, ang product din eh, ang result, ang bunga, actions. Righteous acts sa saints. Isa eh? Proverbs chapter 22, verse 6, Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. That is the word train dia. Ang word nga train dia, mga isang gigamit na siya dia as marag pass acts nga naka-benefit ka, which is an ongoing and in-effect anak, mga isang. Which is ang righteousness nga na-produce sa ginoo when he disciplines us. Dili na mawala sa tua. Dili na mawala sa tua. That is, when we train up a child in the way he should go, inigdako niya, dili siya mo depart anak mga isan. This is what God is doing sa iyang mga anak today. That's why we must rejoice whenever we face trials, sufferings of many kinds. Ginabago lang ta sa ginoo, ginakonform lang ta niya sa iyang image and likeness mga isan. Iyaha lang tang gusto nga mo share sa iyang holiness. For the moment, ngayon dia, all discipline seems painful and rather pleasant. But later on, we yield na siya, mga ikson. So, managin ko nila nga, no pain, no gain. Diba? No pain, no gain. God uses our afflictions to purge us sa itong mga sinful behavior. Like ang goldsmith, gagamit siya og fire to refine and to purify gold para ma-remove ang elements nga dili parts sa gold, impurities and dross. Ma-remove na siya. Ang goldsmith, magamit siya og fire. God also uses our sufferings, our afflictions, mga ikson, because if it is not painful, it is not discipline. Mga ikson. Last si Adam Clark, matutod pa niya, neither correction, wholesome restraint, domestic regulations, nor gymnastic discipline, kuno, are pleasant to them that are thus exercised. But it is by this means that obedient children, scholars, ingon siya, and great men are made. Only through kaning painful nga discipline mag-produce gidni siya o matod pa niya scholars, buutan, obedient nga mga children, great men diya sa Dios of faith, mga ikson. And it is by God's discipline that Christians are made. It is by God's discipline that Christians are made. He who does not bear the yoke of Christ is good for nothing to others. And never gains rest to his own soul. The question is, are you undergoing the discipline of God right now? Naabay kalistanan ngay mong gagian karon. If so, look ahead to the fruit that He will bring out anang imong difficult circumstances karon. Because certainly, as I have said, God is behind sa tanan kalistanan ng atong gagian karon. Matut palagi kaganiya sa konggigon. Dagko maggamay. God is behind ana. Pagang purpose sa ginoo na mga ikson is for our own good. Remember that God is seeking to correct your course so you would avoid future pitfalls that will bring you even greater pain. Di ba? Badlungon ta. Pari ta may gagom sa diligid maayo nga mas magsapir patag maayo. Let Him have His way in your life even if, even if at the moment it is hard to bear. Matut pa niya. Later on, you will be glad. Later on, you will be glad. Ingon din siya, pain now, pain now. Gain later. You will become like Christ later. That's the goal of God. Someone says, well, justification by faith in Christ alone is a foundational blessing of our union with Christ. Ningon din siya, adoption in Christ may be the highest blessing of all. And justification may be foundational lang a blessing sa itong union ni Christ. But ningon siya, the greatest of all blessing is our adoption. In justification, God declares sinners righteous in the court of His legal justice. In adoption, 
God takes justified believers into His household to be His children. And because they are His children, He loves them. And because He loves them, God will certainly discipline His children. He treats us as His children. He will certainly discipline us. God uses our sufferings and our afflictions to discipline us as His beloved children that we may share in His holiness and that we may be conformed to Christ in righteousness. Akong balik ko ng atong application. So let us not be discouraged. Ayaw murmur, ayaw complain, but instead rejoice always even if you suffer trials of many kinds because, because God our Father uses them to discipline us for our own good. May everything that comes out sa tong mouth or that proceeds from my our heart gawas sa tong mouth sa panahon nga natas kalisdanan is Father, I praise you because you are my good Father. And everything that is happening sa ako akaroon, I trust that you're behind this. And all these things para sa akong kayuhan. And therefore, ang manggawas gidunta that proceeds from our heart and to our mouth sa panahon sa kalistanan is mga pagdaig nga sa Diyos. Trusting Him that He is our loving Father, mga isa. He disciplines us for our own good that we may share in His holiness and that we may become like Christ.